。哦啊、彩票中过类似一百万的奖。你这个女团是怎么上的女团课呀？朋友们，你好，我们正在挖机机挖的新的办公的公司，然后要录制一个新的节目。我是这个节目的第一期嘉宾，我们先听一下里面有什么声音。哦，还没准备好是吧？<笑>欢迎大家来到魔女制作团的新栏目《魔女 TV》，来，这儿，有请我们的小雨。嗨，嗨，熟悉的面孔。对，其实这就是我们魔女制作团呢发起了一场。你们叫魔女制作团啊？简称我们叫女团。看出来了，是个女团。<笑><笑>我们是一场寻找百万富翁的实验，你将通过我们一系列的运气挑战，赚取我们的刮刮乐。哦，然后这个刮刮乐里面会有那个，刮刮但实不相瞒啊，我曾经就买彩票中过类似一百万的奖。假的？真的。就是没有到一百万那个额度，但是确实也差不多了。那多少？就是啊，你猜一下。八十万。对。八十万。对。你刮个八十万。对啊。你买了几张？五张，二十的。五张二十的能刮出八十万？对啊，我的运气非常好。因为我们了解到你有一个特技，就是一本正经的胡说八道。对、嗯。然后我们今天给你一个隐藏任务啊，我们忽悠魔女 PD 完成一个让他说我信你个鬼，嗯，类似于这样的话之后，我们就算你任务成功。好。第一个环节我们叫做刘宇为何这样？关于刘宇的探索与分析，我会给你拿一些你之前的一些资料的画面，嗯，然后你要告诉我当时为什么这样，咱有挺多不太理解的，嗯哼，嗯哼第一个啊、哦，咱们当时难道你们不会去跟着广场舞的阿姨们一起学舞蹈吗？嗯、我觉得是非常有氛围感的一件事情。刘宇美德大赏，请讲。生活当中没有机会去学广场舞，听一节课，你也不用交钱。自知之明。跳完以后，旁边有个阿姨都不跳了，在你后边看着。可能没有自信了。<笑>好臭个屁呀、啊！嗯，进去。这段视频还有下一段吗？是我跑到他们前面去当领舞了。我就说，说我的问题是刘宇为何抢夺广场舞阿姨的 Q 领派？<笑>因为我要当领舞。救救我！救救我！救救我！在 B 站上，只要你搜内敛。嗯会出现内敛的气质。哎呀，怎么还有那么高播放量呢？我觉得以前的东西应该越早删除越好。恨呢。穿上汉服，你要表达出中国人的这种内敛，包括他的这种气质。<笑>你看他也吓得要死，好吧？又不是我一个人害怕，他看上去一个大猛男，然后他哼。是吧？这就是你所谓的啊内敛的气质。我跟你说，那个其实当时我真的是被吓得吓得不轻，因为最吓人的是我给他梳头，他突然回过头来吓我，我要吓死过去。因为他太皮了，他要给人家扎充天辫。<笑><笑>来来来，我们给他扎个充天辫，怎么样？内敛的气质还剩多少？不吹牛的话，还是满分的内敛的气质。从我刚进来的这一刻，我就一直是保持一个内敛的气质。<笑>你不觉得现在也很有内敛的气质吗？那你觉得是什么封印了您内敛的气质、啊？本公子不知道。<笑>我们第三个为何？妮卡觉得呢？帅一点。还有还有呢？没有还有。你看过吗？没看过，对不起。那米卡姐呢？我不知道，我觉得什么？对不起。大家可以翻一翻每次米卡的采访，文字能掰手指头数出来，还没有我一个人第一个问题说的话多呢。他每次就是我很开心，祝大家开开心心，每天开心，爱你们。我就说不行，这一次采访我得稍微提一提米卡，每一个问题我都 Q 米卡一遍，想让他多说点话，然后逗逗他玩。你们最近那个团期的流动性又轮到谁了吗？我觉得最近应该是。林墨一个，周克宇一个，米卡一个，张家元一个，马上要说完了呀！最近张家元说啥话都冷场，真的聊天聊得特别火热。然后这时候张家元突然说一句话，我们所有人就不说了，话题立马终止。哎，是故意的吗？还是说就是、故意的？现在大家养成了一种默契，只要张家元一开口，我们所有人闭嘴。我当时害怕极了。Q 四，刘宇为何对猛男的执念那么深？我现在比这个壮多了。哦是吗？<笑>告诉你们一个消息，我的体重下降，但是肌肉含量变大。我最近有在好好的健身。我你都不知道，<笑>为什么对猛男的这个执念那么深呢？咱们就说，含量练大了之后，跳舞贼有劲儿，越猛，舞蹈的这种张力就越大。哦，而且我之前不是有六块腹肌吗？我现在有十二块腹肌，是三排那种。在这里
一二三四五六七八九十十一十二，在这。我现在有点那看出来了，你又在忽悠我们。我本来六块，然后中间多出来一层，你知道吗？是通过特殊动作。你说中国人不配中国？没，说明你们不了解健身。是吗？你你这样查，通过阿罗汉动作能不能练成十二块腹肌？搜到，但是就是。感觉不太能播<笑>啊啊！那那打住，真有吗？我有点怀疑啊。现在他们都说你特别能忽悠，我有点不太相信，不太相信。游戏也打猛男英雄吗？嗯，那倒不是。<笑>那那你游戏打啥？猛男英雄程咬金嘛，我我我有玩这个吕布、凯，其他射手都不太猛男，我觉得。那你本命英雄打哪个？打 ADC， 就是射手路。那就不猛男。其他射手都不太猛男。谁说本人是猛男就必须要玩猛男英雄啊？像我们团队一些大高个儿，还天天玩真机，玩那个什么呢？暴露了。对啊，看到这个片段了以后，这不就是你们做的 reaction 吗？我要学模仿一下啊，模仿一下。嗯。看这个刘宇，就是一个重量级的，不知道是这个太轻还是他们力量太大。记得胡月涛最后好像也把刘宇踢出来，但是刘宇太轻，一模一样吧，百分百还原。哎。刘宇真是个天才。<笑>那你看到这个片段，咱猛男有什么想说的？就算我被抱起来了，我的怀里是什么？是那些拼图，对不对？我还是很死力的守住了那些，呃，我是有分数的。第六个，刘宇为何忽悠人屡战屡胜？我现在就是对你哈，就持怀疑的态度了。耶，看不到他，看不到他，在乱说是吧？没有，看摩的跟他的挂了。<笑>第一遍、第二遍你都，第二遍都不一样。怎么？哎呀，你骗我！<笑><笑>你也只是对他好。现在表情。唱随便唱一句或者跳一段，多损人家要坐那儿，这个要表演才艺，咱们才能做。因为录节目，我参加这个项目，呃，成绩怎么样啊？哦，这样这样这样，没有意思呀，就一点效果都没有。其实我是读过一本书的，<笑>他讲的是如何让你说话容易让别人相信，相信。从进门到现在，你有没有忽悠过我们呀？那都数不清了吧？<笑>恭喜小雨挑战成功，隐藏任务、嗯、啊！来到是作为这张 EP 的主打歌，想告诉大家勇敢往前冲，不卑不亢，越雪胜战。这段背了多久了？没有背，是我临时想的。好，谢谢。广场舞的零五，根本没有的事情。我就说嘛，十二块腹肌也是假的。然后那个名字我也是瞎编的，忽悠人的那本书也是假的。<笑>所以你们一直在打这个，那我们百万富翁的那个呢？也是假的。<笑>十二块腹肌假的，假的，八十万是吧？假的，假的。广场舞的零五，假的，假的。阿罗汉动作是瞎编的。读过一本书，三文鱼的味儿，怎么可能？那是另外一家，五张二十的，根本没有的事情。你不觉得现在也很有内敛的气质吗？好吧，只有我受伤的世界达成了。好了，我想问下一个问题是，谁最经常刘宇忽悠的那种冤种的大兄弟？当然是小九了，<笑>之前给他吃过西瓜蘸辣椒嘛，我就告诉他说，我们吃苹果、吃草莓啊，吃菠萝也都是这样做的。他说，怎么可能？不是，只有芒果可以蘸。我就说不行，菠萝也是。后来我又让他吃牛油果蘸那个酱油，牛油果蘸酱油，三文鱼的味儿。你这是真的还是在忽悠我？真的，这是真的，这是真的。啊、哦，这红勾了，现在就是。<笑>刘宇为何热衷千颂伊的拍照姿势？如果想拍出一个肢体的，我还有视频呢。我我看过，<笑>拍照一个好看的万能公式就是，你越不舒服，拍出来的照片越好看。哇，比如说你现在脚扭到了，脚扭到了，哎，你看看，<笑>你你你再试一个，<笑>肚子疼就是始终是往里凹， oh, baby. 要不就是。哦啊，这种很容易出片的、嗯。那后背疼怎么办？有一个背肌扩展的感觉。哦，这一段我们卡成 VIP。Lights, 这不就出片吗？哦。嗯、刘宇为何宁可累死自己，咱也要卷死别人？我还好吧，我不是很卷，再卷没有我今天头发卷。那你看，看这个，哎，如果我不去操作，这这个这一趴得录三小时。我去操作了一下，二十分钟结束了。二十分钟，二十分钟，哦，你在剪我们导演的工作。我这张一批的 MV 我都提了好多剪辑意见。这期节目我会好好的看。要不
来你这盘卡拿过去一点。<笑>那可<很>，我手里还有蛮多存活的。没活了。那你有没有志同道合的伙伴？当然是小九了。我俩只要在一起吃东西，谁都不愿意多吃一口，必须是我进嘴一口，他进嘴一口，我进嘴一口，他进嘴一口，就感觉谁多吃了一点点，他比我胖了。哎，他们现在催你新款包含操了。新款包含操、嗯，老的都没做明白，那就新款。这样吧，我新一批的舞蹈跳一遍下来，我自己都受不了，让他们去试一下。嗯，教教你几个动作，来试一下。啊啊啊、好，来，哎，你看我今天穿的很适合，很适合。这个手比作刀，划过来一整个，唰。刘总，等一下。五六五六七，哎，好看。哎，这是我的幺零八零 P 黑历史吗？哎，等一下，三，这是怎么下来的来？就。嗯，脚反了。我是台哪个？你这个女团是怎么上的女团课呀？你在女团里面是什么担当？你告诉我。我是白烂担当。<笑><笑>我来数阶段来一遍啊！五、六、七、八，一、二、二、三、三、四、四。哇，不错不错，值得鼓励。你这个还是职业女团，就在这个女团当中的担当，我觉得可能没什么市场。没什么。第一个环节，刘宇值多少？刘宇为何这样？刘宇为何这样？就结束了。这个在团队的担当真的啥也担不了。是我们团的底线担当。哦，底线担当。就给小雨抽一下我们的刮刮乐，隐藏任务也完成了嘛？你可以抽两张。好，数零呢？<笑>才完成四分之一，二十五万，已经不错了，没刮了那五块钱，还五块钱啊？怎么越来越少啊？五块钱呀、啊？六六六六六，我离百万富翁还好远呢。还有两个环节，咱们还可以刮两个刮刮乐。我的福气在后头。嗯，我的福气在后头呢。蜜蜂如解衣。环节排名之多少？上一位朋友打工人最快收到的领导消息。啊，我再也不做老板也太难了，做员工也难。我们滴滴和嘉宾会分成两队竞赛加码，当一队竞标成功的时候，需要该队选出代表履行这个任务。就算我恶心，我也吃了它。你们叫不叫？十八。好，我不叫了，吃吧。